പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൂങ്കാവിടവയിലെ പെസഹാടിയം തീർത്തോട് പെസഹ ത്രിദിനങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഇതാ ചെറിയ ചെറിയ ചിന്തകൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടക്കുകയാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല എന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വാക്യങ്ങളിൽ മാർത്തായോട് മിശിക പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ ഇത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായൊരു വിഷയം കൂടിയാണ് കാരണം ഇന്ന് ലോകം എവിടെയും മനുഷ്യന് മരണം ഇങ്ങനെ ത്രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഈ പുതിയ രോഗം പിടിപെട്ടതിൻ്റെ ഭരണ ഭരണഫലമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും വലിയ ശക്തരായിരുന്നവർ എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞവരാണെന്ന് കഴിയുന്നവർ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മരണത്തെ ഇതെല്ലാവരും ഭയത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന കാലം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വന്നത് അതാണ് യേശുവിൻ്റെ പോലും ഉത്ഥാനം നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശവും അതാണ് മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതല്ല ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു ഏതൊരുവനും നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രത്യാശയുള്ളവനായിരിക്കണം ആ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തന് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ നിത്യമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമുണ്ടാകണം മരണം താൽക്കാലികമായ ഒരവസ്ഥയാണെന്നാണ് തിരുവചനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവൻ സ്വർഗാരാഹ്വണം ചെയ്തു ഇനി ഇതാ വീണ്ടും അവൻ വരും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെയാണ് വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തോട് പ്രകൃതിയും ദൈവവുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കും മരണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്ന് ഏതുകൊണ്ടും മരണത്തെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല ഭൂമിയിലെ ക്ലേശങ്ങളും മരണവും ത്യാഗവും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവർ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലേശങ്ങൾ തുലവും നിസ്സാരമാണ് സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നു സമസ്ത സൃഷ്ട വസ്തുക്കളും നമ്മളോടൊത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്ന പുത്രത്തലപ്തി സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ശരീരം ഉയർത്തണിയിക്കുമെന്ന സത്യം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈശ്വർ പറയുന്നുണ്ട് കലറയിലുള്ളവരെല്ലാം ദൈവപുത്രൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരും അപ്പോൾ ഇതാ കലറയിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഉയർത്തണിയിക്കുകയും നീതിയുടെ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവർക്ക് നിത്യമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉയർത്തണിയിക്കും എന്നാൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവർ നിത്യ ശിക്ഷയിലേക്ക് ഉയർത്തണിയിക്കും അങ്ങനെ ഉയർ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ടായത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവ് ഉയർത്തണിയിട്ട കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിലും പല കാലയളവിലും ബൈബിളിലെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നോക്കിയാൽ പല പ്രവാചകന്മാരും പല നേതാ ലീഡർമാരും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു എന്തിനറിയാം ഇതാ ലോ നോഹയുടെ കാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോഹയുടെ കാലത്ത് കർത്താവ് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സ് തിരിയുക മാനസാന്തരപ്പെടുക ഇതാ ലോകത്തെ ജലപ്രളയം വന്ന് നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു മലമുകളിലെ പെട്ടകം പണിയുന്ന നോഹയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അവനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് ധരിച്ചത് ആ മനുഷ്യർ നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ ഇതാ ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുകയും സാഗരരും ഇല്ലാതാകുകയും എന്നാൽ നോഹയും കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രവേശ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവർ മാത്രമേ രക്ഷപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ കാലയളവിൽ നാം ഓർക്കണം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് പാർത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ അവന് അവൻ പണിതൊരു പെട്ടകം അഥവാ നിത്യജീവൻ നിത്യ സ്വർഗം അതിലേക്ക് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുവാനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുമുണ്ട് ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തോതം ഗോമർ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോത്തിനോട് ദൈവദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇതാ നീ ആരെങ്കിലും നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചെന്ന് പറയൂ ഇതാ
പ്രിയമുള്ളവരെ ചുറ്റുപാടുകളിലും അനേകർ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ കാലയളവ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റെയും അത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് കാണുവാനും ഒരു കന്നുകാലിയെപ്പോലെയോ ഒരു പട്ടിയെപ്പോലെയോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെപ്പോലെ മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് നിത്യമായ ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ദൈവത്വ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും വന്ന മനുഷ്യൻ യേശുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് പ്രത്യാശയോടെ ജാഗരൂകതയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടവരാണ് അതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ കാലയളവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സമാധാനമുണ്ട് പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി അവന് നിത്യജീവൻ്റെ ആനന്ദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജാഗരൂകതയോടെ കാത്തിരിക്കാം കർത്താവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ നിത്യജീവനിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ജാഗരൂകതയോടെ തങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് തിരുത്താം ഒരു മാനസാന്തരത്തിലൂടെ ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിലൂടെ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നമ്മൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്ററിൻ്റെയും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെയും എല്ലാ തിരുനാളിൻ്റെയും മംഗളാശംസകൾ ഒരു പക്ഷെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും നടക്കട്ടെ ഒപ്പം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നൊരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ 